నేషనల్ మ్యాథమెటిక్స్ డే సందర్భంగా కొడుమ్యాల జెడ్పిహెచ్ఎస్ కొడుమ్యాల పాఠశాలను మ్యాథ్స్ ఎగ్జిబిట్స్ ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది ఈ మ్యాథ్స్ ఎగ్జిబిట్స్ వల్ల విద్యార్థులు గణితం పైన ఆసక్తి అనేది పెరుగుతుంది దాంతోపాటుగా థీరమ్స్కి ప్రూఫ్ నేర్చుకోవడం అభ్యసన ప్రక్రియలు నేర్చుకోవడం అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది సో ఈ కార్యక్రమం ద్వారా విద్యార్థులు సర్వతో ముఖాభివృద్ధిని సాధిస్తారని ఆశిస్తున్నాం దాంతోపాటుగా పాఠశాలలో క్విజ్ కార్యక్రమాలు మరియు ఉపన్యాస పోటీలు ఇంకా ఫైనల్ కార్యక్రమాలు అనేది మధ్యాహ్నం నిర్వహించడం జరుగుతుంది శుభాకాంక్షలు అయితే పిల్లల్లో దాగి ఉన్నటువంటి ప్రతిభ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ తోని అంటే ఈ మోడల్స్ చేయించడంతో విద్యార్థులలో దాగి ఉన్నటువంటి ప్రతిభ బయటకు వచ్చింది ఈ వీళ్ళు చేసినవన్నీ కూడా కాన్సెప్ట్ బేస్డ్గా ఉన్నాయి దాని ద్వారా వాళ్ళకు ప్రైమరీ మామూలుగా చిత్రవిధ ప్రక్రియ ప్రొడిక్షన్ సపరేషన్ మల్టిప్లికేషన్ వచ్చే విధంగా చాలా బాగా చేశారు ఇది పిల్లలు విద్యార్థులు చాలా ఎంజాయ్ చేశారు రామానుజన్ జన్మదినం సందర్భంగా మా పొడిమేళ పాఠశాలలో విద్యార్థులు ఉపాధ్యాయులు అందరం కలిసి ఒక కార్యక్రమం నిర్వహించాం గణిత మేళ నిర్వహించడం జరిగింది ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి విద్యాధార బోధన ద్వారా విద్యా అభ్యసించాలని మరి మంచి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి మా పాఠశాల పక్షాన మా ప్రధాన ఉపాధ్యాయుల గారికి మరియు మా రాజేంద్రప్రసాద్ సార్ మ్యాథ్ సార్ గారికి మోడమ్మ మ్యాథ్ మేడం గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను హాయ్ వ్యూయర్స్ అందరికీ 
గణిత దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు మరి ఈరోజు జిల్లా పరిషత్ ఉన్నా పాఠశాల బాలికలు కొడిమ్యాలలో జగిత్యాల జిల్లా కొడిమ్యాల పాఠశాలలో ఉన్నత పాఠశాలలో గణిత ఉపాధ్యాయులు అయినటువంటి మన రాంద్ర ప్రసాద్ గారు అదేవిధంగా మోహన మేడం గారు వారి ఆధ్వర్యంలో మరి మా డిజిటల్ ప్రధాన ఉపాధ్యాయురాలు విజయేంద్ర గారి సారథ్యంలో ఈరోజు అందరూ కూడా విద్యార్థులకు ఎగ్జిబిట్స్ పైన ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక్కొక్క ప్రయోగాలు మ్యాథమెటికల్గా చేయడం జరిగింది ఇక్కడ అనేక ఎగ్జిబిట్స్ పండుగ వాతావరణం కూడా జరుగుతూ ఉంది నాకు నచ్చినటువంటిది అంటే జస్ట్ పిల్లలకు అట్రాక్ట్ అయ్యే ఎక్స్పెరిమెంట్ ఇక్కడ ఐ విల్ టెల్ యువర్ ఏజ్ అనేది ఒకటి ఇక్కడ చేసి పెట్టడం జరిగింది అయితే ఇది మనకు ఒక సిక్స్ చార్ట్స్లో టేబుల్స్ ఉంటాయి ఇది ఇది ఏ సూత్రం పైన ఆధారపడి పనిచేస్తాయి అంటే టూ పవర్ ఆఫ్ ఇది జీరో ఇది టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ ఇది టూ పవర్ ఆఫ్ టూ తర్వాత ఇది టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ టూ పవర్ ఆఫ్ ఫైవ్ అంటే ఇది ఏమి అని అంటే ఇక్కడ మనకి ఒక ఫస్ట్ చార్ట్లో ఇక్కడ టూ పవర్ ఆఫ్ జీరో అని అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక నెంబర్ తీసుకోవాలి తల్లి మళ్ళీ తర్వాత ఒక నెంబర్ వదిలేసేయాలి సో ఇట్లా ఆల్టర్నేట్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఇందులో ఎన్ని బాక్సెస్ ఉన్నాయంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే టోటల్ థర్టీ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఈ థర్టీ వరకు మనం ఆ రకంగా ఫిల్ చేసి రాసేసేయాలి ఇది ఏజ్ గ్రూప్ మనకు వన్ టు సిక్స్టీ ఒక సంవత్సరం నుండి మొదలుకొని అరవై సంవత్సరాల వరకు మనం ఏజ్ అనేది చెప్పవచ్చు అది ఎట్లా అని అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకు ఇందులో పట్టిన కాడికి అంటే ముప్పై ఖాళీలలో అందులో నింపడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ టూ పవర్ ఆఫ్ వన్ అని అంటే ఇక్కడ టూ దగ్గర నుండి రెండు నెంబర్స్ రాయాలన్నమాట టూ నెంబర్స్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ టూ త్రీ దెన్ అగైన్ టూ నెంబర్స్ వదిలేయాలి ఫోర్ ఫైవ్ వదిలేసినాం సిక్స్ సెవెన్ సో ఈ రకంగా రెండు నెంబర్స్ రాసి రెండు నెంబర్లు వదిలేసి సో టోటల్ ఇవి నింపాల్సి ఉంటుంది ఇది టూ పవర్ ఆఫ్ వన్లో తర్వాత ఇది టూ పవర్ ఆఫ్ టూ అనేది ఇక్కడ ఫోర్ నుండి మళ్ళీ ఫోర్ నెంబర్స్ సీరియల్గా రాయాలి తర్వాత ఫోర్ వదిలిపెట్టి మళ్ళీ ఫోర్ రాయాలి ఫోర్ వదిలిపెట్టి ఫోర్ రాయాలి సో ఈ రకంగా ఈ టేబుల్ ఫినిష్ అవుతుంది తర్వాత ఇక్కడ ఎయిట్ నుండి టూ పవర్ ఆఫ్ త్రీ కాబట్టి ఇది టూ ఇంటూ టూ ఫోర్ ఫోర్ ఇంటూ టూ ఎయిట్ కాబట్టి సో ఇక్కడ ఎయిట్ నుండి ఎయిట్ నెంబర్ సీరియల్గా రాయాలి ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెన్ ఇట్లా మనకి ఇవన్నీ కూడా మనకు సీరియల్గా రాయాలి రాసిన తర్వాత మనకు ఏమనంటే ఇది ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ వరకు ఎన్ని నెంబర్స్ అయినా మనం ఇక్కడ ఎయిట్ నెంబర్స్ అయినాయి మళ్ళీ ఎయిట్ వదిలేస్తాం సో ఆ రకంగా ఇది రాయాలి ఇది టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ ఇది టూ పవర్ ఆఫ్ ఫోర్ అంటే టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ ఇంటూ టూ టూ సో ఇక్కడ ఎయిట్ ఇంటూ టూ సిక్స్టీన్ కాబట్టి సిక్స్టీన్ నెంబర్స్ సీరియల్గా రాయాలి మళ్ళీ సిక్స్టీన్ వదిలేయాలి ఇది ఆ రకంగా తర్వాత ఇక్కడ థర్టీ టూ నెంబర్స్ సీరియల్గా రాయాలి సో ఇక్కడ థర్టీ టూ నెంబర్స్ వరకు ఇక్కడ సిక్స్టీ అయిపోయింది సో ఇందులో సపోజ్ నేను ఒక ఏజ్ ఫిఫ్టీ వన్ అనుకున్నాం సో ఇక్కడ ఇది ఫిఫ్టీ వన్ ఇందులో ఉంది సో ఇక్కడ ఫిఫ్టీ వన్ ఇందులో ఉంది తర్వాత ఈ టేబుల్స్లో ఫిఫ్టీ వన్ ఇక ఇందులో ఉంది తర్వాత ఇందులో అయితే లేదు సో ఈ త్రీ దాంతో మనం ఫిఫ్టీ వన్ ఏజ్ అనేది ఎట్లా తీసుకుంటున్నాం అని అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ టేబుల్స్లో ఫిఫ్టీ వన్ అనే ఏజ్ డిజిట్ ఇక్కడ ఉన్నది సో ఇక్కడ ఏం లేదు సింపుల్ మెథడ్ ఫస్ట్ కాలంలో ఫస్ట్ బాక్స్లో ఉన్న నెంబర్స్ అన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సో వన్ ప్లస్ టూ ఈజ్ కోల్ టు త్రీ త్రీ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ కోల్ టు నైన్టీన్ నైన్టీన్ ప్లస్ థర్టీ టూ ఈజ్ కోల్ టు ఫిఫ్టీ వన్ సో ఈ రకంగా ప్రతి టేబుల్ అంటే ప్రతి ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఈ దీంట్లో ఉన్నటువంటి చార్ట్లో ఉన్నటువంటి దాన్ని పిక్ చేసినట్టయితే సో టోటల్ ఫస్ట్ దాంట్లో ఉన్న క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మనకి ఏజ్ అనేది తెలిసిపోతుంది సో ఈ రకంగా పిల్లల్ని అట్రాక్ట్ చేయొచ్చు సో ఆయన జయంతి రోజు మనము డిసెంబర్ ఇరవై రెండు ఈ రకంగా సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం అయితే నాకైతే చాలా ఆనందంగా ఉంది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా కూడా ఉంది బాల మేధావులందరూ కూడా ఇక్కడ నుండి పాఠశాల స్థాయి నుంచే తయారవుతారు కాబట్టి ఐ విష్ గుడ్ లక్ టు ఆల్ అవర్ కొడిమెల్ స్టూడెంట్స్ రోజు మేడ్ ఎగ్జిబిట్స్ కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ థ్యాంక్ యూ